ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வினோத் ஃப்ரம் என்டூரன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமி சரி ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி பார்க்கு பார்க்லேருந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருந்தது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ அதில் வந்து நான் மேஜராக இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பற்றி தான் ஸோ இந்த வீடியோட ஏஜென்ட்டாக என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல வந்து இந்த பார்க் ரெக்ரூட்மெண்ட் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் எக்ஸாமை பற்றின பேசிக்ஸான ஐடியாஸ் பற்றியெல்லாம் கொடுப்பேன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேகன்சிஸ் அண்ட் தென் என்ன மாதிரியான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்க போகுது அண்ட் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அண்ட் என்ன ஏஜ் லிமிட் எக்ஸெட்ரா ஸோ அந்த மாதிரியான பேசிக் அபவுட் திஸ் பார்க் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதை பற்றின ஒரு பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இனிஷியலாக கொடுத்துருவோம் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கவரிங் தேட் அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதாவது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்டர்வியூ இருந்தால் இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் வந்து பேசிக்கான இன்டர்வியூ இருக்குது ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவோட ஏஜென்டாக ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து அப்ளிகேஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஓப்பன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்றைக்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்டில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் மே வரைக்கும் இட் இஸ் வேல் அது அப்ளிகேஷன் வில் பி ஓப்பன் டைமிங் இங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அண்ட் தென் என்னென்ன வேகன்சிஸ்லாம் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இருக்குது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் தான் மேஜர் நம்பர் அரௌண்ட் ஒன் எயிட்டி ஒன் அதாவது ஐம் சேயிங் அபவுட் த இனிஷியல் கேட்டகரி குரூப் ஏ அண்ட் தென் குரூப் பி குரூப் சி இது ரெண்டும் வந்து பிலாங்ஸ் டு டிப்ளமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஸ்டைப்பன் ஸ்டைப்பண்ட்ரி ட்ரைனியும் இருக்குது தேட் இஸ் அகெயின் அது கொஞ்சம் வேக்கன்சி அதிகம் பட் அந்த அது ட்ரைனி தான் இட் இஸ் நாட் அ பர்மனன்ட் ஜாப் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ டு ப்ரிஃபர் திஸ் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஐடியலாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட சஜஷன் நான் மூவிங் ஃபார்வர்ட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டாக இருக்குது நிறைய இருக்குது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருந்தும் இருக்குது அண்ட் தென் என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமில் இருந்து இருக்குது ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் மட்டும் பார்த்தீங்கனாலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்கள் பயோ சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸஸ் அதுக்கு ஒரு வேகன்சி இருக்குது என்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி என்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸு அண்ட் தென் பி பி பிடெக் ஆப்வியஸ்லி ஆர்கிடெக்சர் கெமிக்கல் சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு மெக்கானிக்கலில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இங்கே எலக் ட்ரில்லிங்கில் ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் தனியாக மெக்கானிக்கல் ஃபோன் இருக்குது ரெண்டுமே பிஇ மெக்கானிக்கல் எலிஜிபிள் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மெட்டலஜி இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது ரைட் அண்ட் தென் கம்மிங் டு ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி மினிமம் ஏஜ் கண்டிப்பாக எயிட்டின் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஏஜ் ஏஜ் ஒரு சாட்டா ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டியும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல நம்பராகவே இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது உண்மையிலே ஒரு நல்ல நம்பர் ஓகே வேர் ஓன் பினி இஷ்யூ ஐ கேஸ் அண்ட் இதில் ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்குது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நீங்கள் என்ன கேட்டகரி வரீங்க வெதர் யூ பிலாங் டு ஓபிசியா இல்லை யூ பிலாங் டு ஜென்ரலா ஆர் எல்ஸ் யூ பிலாங் டு எஸ்சி எஸ்டி பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட கேட்டகரி கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா வரும் அண்ட் பேமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் இஃப் யூ பிலாங் டு எஸ்சிஎஸ்சி கேட்டகரி அப்படி இல்லை பிடபிள்யூபிடி அண்ட் உமன் கேட்டகரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபீ எக் ஃபீ எக்ஸம்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் எதுவுமே இருக்காது ரைட் பட் ஆனால் நார்மல் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து உங்களோட ஃபீ ரைட் நான் கம்மிங் டு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் சி ஐடியா என்னன்னு பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க தட் இன்டர்வியூவை பேஸ் பண்ணி அதாவது நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இன்டர்வியூவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட செலெக்ஷன் இருக்க போகுது ஸோ த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செலெக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்வியூ பட் அதுலேயே ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தனியாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிடி வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கெஸ்ட் பண்ணுறது நான் கெஸ்ட் பண்ணுறதுல இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் 
சி சிபிடி பொறுத்த வரைக்கும் வெரி 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 சிம்பிள் ஒரு தட் ஐம் சாரி வெரி 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 சிம்பிள் ஐடியா ஓகே நான் இது எல்லா எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனும் ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் கேட் சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே கேட் சிலபஸ் என்னவோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே அவங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப 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 கம்மி நீங்கள் கேட் சிலபஸை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே அந்த அதுலேருந்து உங்களால் ஈஸியாக சிபிடியை கிராக் பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஐ கேன் கேரண்டிலி சே சிபிடி பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேர்ட் டு கேட் எக்ஸாம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஈஸி லெவல் நான் ஏன் ஈஸி லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஐஜி கார் எக்ஸாம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஐஜி கார் தட் இஸ் ஆல்சோ அ பிளான் விச் இஸ் பிலாங்ஸ் டு பார் கல்பாக்கத்தில் இருக்க பிளான்ட் அந்த எக்ஸாமும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிமிலர் டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஐஜி கார் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் சி பார்க் வந்து செப்பரேட்டாக சயின்டிஸ்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சயின்டிஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து இட் வில் பி லிட்டில் பிட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பட் கம்மிங் டு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் த பேப்பர் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸியர் நீங்கள் ஒரு கேட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்லாம் வந்து இட் வில் பி லைக் எ கேக் ஒர்க் ஃபார் யூ நான் ஜென்ரலாக சொல்ல சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் தான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் சிபிடியை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் எப்போ நீங்கள் கேட் சிலபஸில் மாஸ்டர் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ மாஸ்டர்டு த கேட் சிலபஸ் தென் திஸ் சிபிடி இஸ் கோயிண்ட் பி நத்திங் ஓகே தட் இஸ் ஃபார் ஷுர் கேரண்டி சார் இப்போ நான் வந்து நான் கேட்டு லைக் வந்து நான் கேட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேருந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவிலுக்கு வந்து கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது கேட்டுக்கு இல்லை இந்த மாதிரியான பப்ளிக் செக்டார் எக்ஸாம்ஸ் ஓகே பப்ளிக் செக்டார் எக்ஸாம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் அட் டெமோ வீடியோஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கான டெமோ வீடியோஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கோத்ரு பண்ணி பாருங்கள் ரைட் லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நான் சிபிடி சொன்னேன் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் வேறு எங்கே சார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் என்ன இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டென்ட் ஓகே நான் கேட் சிலபஸ் படிச்சிடுறேன் பட் ஆனால் என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது கேட் கொஷின் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கேட் ஒன் மார்க் கொஷின் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அண்ட் அதர் தென் தேட் அந்த இஎஸ்சி கொஷின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இஎஸ்சி கொஷின் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் பட் ஒன் பாயிண்ட் டு நோட் ஹியர் நீங்கள் கேட் சிலபஸை வந்து உங்களால் ஒழுங்காக கவர் பண்ண முடிஞ்சது நீங்கள் நல்ல லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்து ஒழுங்காக படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து பெருசாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது ஓகே ஜஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க கேட்டோட ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் முடிஞ்சால் கேட்டோட டூ மார்க் கொஸ்டினோ அண்ட் தென் ஏசி கொஸ்டினோ இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க உங்களால் ஈஸியாகவே கிளியர் பண்ணிட முடியும் தட் இஸ் ஹவு சிபிடி இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் நான் கம்மிங் டு இன்டர்வியூ சார் இன்டர்வியூக்கு என்ன பண்ணோம் சி மேஜர்லி மெக்கானிக்கல் நான் எனக்கு வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டோட மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டோட பேப்பர்ஸ் பற்றி தெரியாது பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் காமனாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸு ஓகே அண்ட் தர்மோடைனமிக்ஸு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸு ஓகே அண்ட் ஈவன் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஏரியாலாம் வந்து நீங்கள் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை நிறைய காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகணும் சரி நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க ஃபைன் பட் இன்டர்வியூக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த ஏரியா நான் சொல்லியிருக்கேன் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் தமோடானமிக்ஸ் ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் தமோடியல்ஸ் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன்னா அந்த ஏரியாவில் இருந்து அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஹவு தட் இஸ் ஹவு திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ளீஸ் அது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது உங்களோட கோர் என்ன அப்படின்றது வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு என்ன கோர் எலக்
so that is how you are going to that is the plan okay so idha ungala plan a irukano and ipo paathinga abadina vande exam oda notification sorry the application form will be opened by 24 and will be closed by 22 may so adula rendu or 1 la rendu 1 and 1/2 months ungalku time irukum okay exam varadhukku cbt varadhukku so approximately vande ninga july month pole inda exam ninga expect pannalam okay so idu just an expectation da maybe adu june july la kuda varalam illa na adhiga pacham august pole okay so that is how uh, this exam is going to work okay so ungalku idha taandi vera edhaavadhu query irukku appadina ninga tharalama comment section la podunga na yen technical officer patti mattum pesana appdin paathina we are we are well versed in that area okay naanga enna area la well versed ho and area mattum dhaan engalala pesa mudiyum naanga engineering based exams ku dhaan coaching kuduthirukom engineering based exam ku dhaan namba like for the past 5 years ah vandha na panitirukken so appo obviously vandha and area la mattum dhaan namlaala concentrate panna mudiyum diploma based exams and uh, diploma based category enala onnum panna mudiyadhu so that is why matha matha posting ku patti na edhum perusa detailed ah pesala notification go through panni paarenga but enak adha taandi vera matha and like adha theriyadhu appdinum bodhu na adha patti pesadhala endha use me kedaiyadhu right so enak enna theriyumo na adha ungalku share panniten so technical exam technical officer prepare pandra ellarkume what i could say na like na sona strategy da idu taandi vera onnu vandha exam la irukapodilla and interview la irukapodilla nalla prepare pannunga all the very best for the exam